అందరికీ నమస్కారం నేను మీ కుమార్రాజు భరద్వాజ్ శర్మ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో పాఠంలో భాగంగా మనకి ఏంటంటే పుష్కర నవాంశ అంటే ఏంటండి పుష్కర నవాంశం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారండి పుష్కర నవాంశ అంటే మనకు ముఖ్యం కూడా ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే అగ్నితత్వ రాశులు భూతత్వ రాశులు వాయుతత్వ రాశులు జలతత్వ రాశులు ఉన్నాయి మనకి అంటే అగ్నితత్వాన్ని భూతత్వాన్ని వాయుతత్వాన్ని జలతత్వాన్ని కలిగి కొన్ని రాశులు ఉండడం జరిగింది అంటే పన్నెండు రాశుల్ని మనము భూతత్వ అగ్నితత్వంగా భూతత్వంగా వాయుతత్వంగా జలతత్వంగా మార్చుకుంటూ ఉండడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ అగ్నితత్వ రాశులు అంటే మనకి ఏంటంటే మేషము సింహము ధనస్సు అగ్నిత అగ్నితత్వ రాశులు అంటే మనకి ఏంటంటే మేషము సింహము ధనస్సు భూతత్వ రాశులు అంటే మనకి ఏంటంటే వృషభము కన్య మకరం వీటిని భూతత్వ రాశులుగా వాయుతత్వ రాశులు అంటే ఏంటంటే మిథునము తుల కుంభ వీటిని వాయుతత్వంగా జలతత్వం అంటే కర్కాటకాన్ని వృచ్చికాన్ని అదేవిధంగా మెయిన్ రాశులు మనము ఇక్కడ మీకు రాశారండి మెయిన్ రాశులు మనకి ఏంటంటే జలతత్వ రాశులుగా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే పుష్కర నవాంశ అనేది మనకి ముఖ్యంగా నవాంశక్రంలో మాత్రం పరిశీలన తీసుకుంటూ ఉంటారు అదే పుష్కర నవాంశ అనేది ఏంటి అసలుకి ఈ పుష్కర నవాంశం అనేది అగ్ని భూ వాయు జల నాలుగు తత్వాలను మనం రాశులు విభజన చేసుకున్నాం ఇక అగ్నితత్వ రాశుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే మేషము సింహము ధనస్సు ఈ మూడు మనకి అగ్నితత్వ రాశులు చెప్పబడుతూ ఉంది అయితే అగ్ని యొక్క మేషము కానీ సింహం కానీ ధనస్సులో కానీ ఏడవ నవాంశ మనం ఏం చెప్పాము ఏడవ నవాంశ రాశి చక్రాన్ని ఏడు భాగాలుగా మనం విభజిస్తున్నాం అంటే ఏడవ నవాంశం విషయానికి వచ్చినట్టయితే అగ్నితత్వ రాశుల ఏడవ నవాంశ అనేది మనకేంటంటే ఇరవై డిగ్రీస్గా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఇరవై డిగ్రీల నుంచి ఇరవై మూడు పాయింట్ ఇరవై సెకండ్ ఇరవై నిమిషాలు ఉన్న కాలాన్ని అంటే అగ్నిత్వ రాశులలో మేష సింహ ధనస్సులు ఎవరైనా సరే ఈ మూడు రాశులలో ఏడవ నవాంశ తొమ్మిది నవాంశలు మొత్తం మనకి తొమ్మిది నవాంశలు ఏడవ నవాంశ ఇరవై పాయింట్ నుంచి ఇరవై మూడు పాయింట్ ఇరవై డిగ్రీల వరకు అదేవిధంగా తొమ్మిదవ నవాంశ ఇరవై ఆరు పాయింట్ నలభై నుంచి ముప్పై డిగ్రీల వరకు అంటే మనకి ఏంటంటే ఏడవ నవాంశ తొమ్మిదవ నవాంశ అగ్నితత్వ రాశులలో ఇక మనకు భూతత్వ రాశులలోకి వచ్చినట్టయితే వృషభ కన్య మకర వృషభము కన్య మకరము దీంట్లో మూడవ నవాంశ మూడవ నవాంశ అంటే తొమ్మిది భాగాలు మనం చేసినప్పుడు మూడవ నవాంశం ఏర్పడుతుంది మనకి ఆ మూడవ నవాంశ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో డిగ్రీస్ నుంచి టెన్ డిగ్రీస్ వరకు అదేవిధంగా ఐదవ నవాంశ థర్టీన్ పాయింట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ నుంచి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో డిగ్రీస్ వరకు మూ ఐదవ నవాంశ ఇట్లా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి వాయుతత్వ రాశి అయినటువంటి మిథున తుల కుంభ వీటిని మనము వాయుతత్వ రాశులు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక వాయుతత్వ రాశుల విషయానికి వచ్చినట్టు మనకి ఏంటంటే ఆరవ నవాంశ ఆరవ నవాంశ విషయానికి వచ్చినట్టు మనకి ఏంటంటే పదహారు పాయింట్ ఫోర్ జీరో డిగ్రీస్ నుంచి ట్వంటీ డిగ్రీస్ వరకు అదేవిధంగా మనకి ఇంకో ఏంటంటే ఎనిమిదవ నవాంశం కూడా ఉందండి ఇక్కడ ఎనిమిదవ నవాంశ ఎనిమిదవ నవాంశం ఎనిమిదవ నవాంశం కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి వాయుతత్వ రాశుల్లో అంటే వాయుతత్వ రాశుల్లో ఆరవ నవాంశ అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో డిగ్రీస్ నుంచి ట్వంటీ డిగ్రీస్ వరకు అంటే మనకు ఈ యొక్క వాయుతత్వ రాశుల్లో మనకి ఈ ఎనిమిదవ నవాంశం అంటే ఎక్కడ పడుతుంది అంటే ఎక్కువ శాతం కూడా ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ డిగ్రీస్లో పడుతుంది అండి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ నుంచి ప్లస్ మనకు వేసుకుని ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో వరకు వస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో డిగ్రీస్ అంటే ఎనిమిదవ నవాంశం ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ డిగ్రీస్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో డిగ్రీస్ ఇక జలతత్వ రాశులలో కర్కాటకము వృచ్చికము మీనము జలతత్వ రాశులు అంటారు జలతత్వ రాశులలో ఒకటవ నవాంశ జీరో పాయింట్ నుంచి త్రీ టూ డిగ్రీస్ అంటే త్రీ పాయింట్ టూ జీరో నిమిషాలు అదేవిధంగా మూడవ నవాంశ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో నుంచి టెన్ డిగ్రీస్ వరకు వీటిని అన్నింటి కూడా మనము గమనించుకోవాలి అంటే అగ్నితత్వ రాశుల్లో ఏడు తొమ్మిది నవాంశలు భూతత్వ రాశులలో మూడు ఐదు నవాంశలు వాయుతత్వ రాశులలో ఆరు ఏడు ఆరు ఎనిమిది నవాంశలు జలతత్వ రాశులలో ఒకటి మూడు నవాంశలు మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఇంకా క్లారిటీగా దీన్ని చాప్టర్గా మనం మార్చుకోవాలంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది నవాంశాలు ఏర్పడ్డాయి మనకి ఒకటో నవాంశం ఎక్కడ జరిగింది జలతత్వంలో జరిగింది అంటే జలతత్వ రాశిగా మనం చెప్తున్నాం మూడవ నవాంశ జలతత్వం అదేవిధంగా పైన తీసుకున్నాం ఏడవ నవాంశ ఏడవ నవాంశం ఏంటంటే అగ్నితత్వం నెక్స్ట్ తొమ్మిదవ నవాంశ అగ్నితత్వం నెక్స్ట్ మూడవ నవాంశం మనకి భూతత్వం మూడవ నవాంశం మనకి భూతత్వం నెక్స్ట్ ఐదవ నవాంశం మనకి ఏంటంటే ఐదవ నవాంశం మనకు భూతత్వం 
నెక్స్ట్ ఆరవ నామాంశం మనకి ఏంటంటే ఆరవ నామాంశం ఆరవ నామాంశం మనకి వాయుతత్వం వాయుతత్వం ఎనిమిదో నామాంశం మనకు వచ్చేసేసి వాయుతత్వం ఎనిమిదో నామాంశ వాయుతత్వం నెక్స్ట్ ఒకటవ నామాంశం మనకి జనతత్వం మూడవ నామాంశం మనం తీసుకున్నట్లయితే మూడవ నామాంశం మనకి భూతత్వంలోకి రావడం జరిగింది ఈ విధంగా అంటే ఒకటో నామాంశ మూడో నామాంశ ఆరో నామాంశ ఎనిమిదో నామాంశ మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఒకటవ నామాంశ మూడు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నామాంశాలు ఒకటవ నామాంశ జలతత్వంగా రెండవ మూడవ నామాంశ జలతత్వం కానీ భూతత్వం కానీ ఐదవ నామాంశ భూతత్వంలో ఆరవ నామాంశ వాయుతత్వంలో ఏడవ నామాంశ అగ్నితత్వంలో ఎనిమిదవ నామాంశ వాయుతత్వంలో తొమ్మిదో నామాంశ అగ్నితత్వంలో ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఏర్పడినట్టయితే ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే వాటిని పుష్కర నవాంశాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు వీటిని మనము పుష్కర నవాంశ అంటారు అసలు ఈ పుష్కర నవాంశాలు ఉపయోగం ఏంటి ఈ పుష్కర నవాంశం ఏంటంటే ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ దీంట్లో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గ్రహములు పుష్కర నవాంశం ఉన్నట్టయితే జాతకులు అదృష్టవంతులుగా సంపదలు మొత్తం కూడా కలిగిన వారుగా ఉంటూ ఉంటారు ఈ నవాంశ విషయంలో అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పినట్టు ఇది పాయింట్ ఏం చెప్పాను మీకు రెండు కంటే రెండు కంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గ్రహాలు మనకి పుష్కర నవాంశం ఉన్నట్టయితే అంటే ఈ పుష్కర నవాంశం ఈ మూడు కూడా మనము పుష్కర నవాంశం కింద తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా మనకి అగ్నితత్వ రాశి ఏర్పడింది పుష్కర నవాంశగా అగ్నితత్వ రాశి ఏర్పడింది తొమ్మిదవ స్థానంలో ఆ యొక్క గ్రహం ఏర్పడింది మనం నవాంశం వేసుకుని వచ్చినప్పుడు గ్రహాలు మొత్తం కూడా తొమ్మిదో నవాంశలు ఒక ఐదు గ్రహాలు పడ్డాయి అనుకోండి ఆ నవాంశలు తొమ్మిదో నవాంశలు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అది పుష్కర నవాంశలు ఎక్కువ వృద్ధి జరిగి జాతకులు అదృష్టవంతులు సంపదను మొత్తం కూడగొట్టుకునే విధంగా ఉండమని జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక మనము రవిని తీసుకుంటే రవి గ్రహాలన్నీ కూడా పుష్కర నవాంశలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ధనాన్ని కీర్తిని సుఖ సంతోషం మొత్తం కూడా పెంపొందించుకోవడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి పనులు తొందరగా అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి పుష్కర నవాంశం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది గురుడు పుష్కర నవాంశలో ఉన్నట్టయితే జ్ఞానాన్ని చక్కటి విద్యని అనేక శాస్త్రాలలో పండించాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మంచి యోగాన్ని కారకులు చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అంటే అగ్ని భూ వాయు జలం వాడి యొక్క రాశితత్వాన్ని బట్టి వాడి యొక్క ప్రవర్తన అనేది దాంట్లో వాళ్ళ అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనే మనము పుష్కర నవాంశ అంటూ ఉంటారు పుష్కర నవాంశం అంటే ఏంటి ఆ నవాంశం వల్ల వచ్చిన ఫలితాలు అండి మీకు వివరంగా తెలియజేయడం జరిగింది ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అంటే వేరే వాళ్ళు పుష్కర నవాంశం అంటే ఏంటి అడిగారు కాబట్టి దాని గురించి నేను వివరంగా మీకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అందరి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మీకు అమర్రాజు భరద్వాజ్ శర్మ